。地面からの反発を学ぶトレーニング。どうも、こんにちは、川瀬です。陸上競技の短距離走をやられていると、地面からの反発を使えと言われたことあるんじゃないでしょうか。そもそもこの反発って何なのか、よくわからない。あとは具体的にどうやって使うのそうやってね、思うことありますよね。なので今日の動画ではですね、この反発って何なのか、そもそもなぜ必要なのか、そしてそれを高める方法は何か、これを一挙に解決したいと思います。なので100メートル走など短距離走をやられている方でもっともっとトップスピードを高めていきたいのにこの反発うまく使っていくのはねとっても重要なんですけども2022年シーズンに向けてもっともっと調子を上げていきたいっていう方はねぜひ最後までご覧ください僕のチャンネル内では早く走るためのトレーニング方法や理論考え方などをたっぷりと紹介していますので他の動画もぜひチェックしてみてくださいそれでは早速やっていきますねはいそれではまず反発って何かっていう話からしていきます以前ねこちらの動画で早く走るために必要なことたった2つですという話をしました地面に大きな力を加えるそしてそれを前へ進む力に変えていくこの2つのねポイントを押さえてスキルトレーニングをやっていけば速くなるきっかけをつかむことができますでこの2つの間にあるものつまり大きな力を地面に加える加えた力地面から戻ってきますよねこの戻ってくる力これが反発ですねで今僕立ってますけどもこの状態でも反発つまり床反力というものですねが働いています地面に対して僕の体重5 8キロぐらいがかかっていますその分地面から押し返してきてくるわけですねなのでそれをうまく使って立っているってことになりますじゃあ短距離走とは何かという話ですけどもそもそもこの反発というものがないと移動ができませんよね短距離走はこの反発を得られる時間を極限にまで短くしていくそして自分という物体をどれだけ早く前に進ませることができるかそこを競っていく競技になります短い時間で大きな力を発揮してそれを前に進む力に変えていくこれが短距離走を速くしていくポイントになってきますそれではこの反発を高めていくための方法大きく分けて2つありますまず一つは先ほどから言っている地面に対して大きな力を加えることができるかこの力が大きくないとそもそも返ってくる反発って大きくないですよねまずはこの力を高めていくってことが重要になってきますそれからもう一つ地面に大きな力を加えたらこれをうまく返してあげるつまり人の体でいうとバネのような足の使い方をするこういった能力が求められます先日ねスティフネスの話を配信させてもらいましたけどもまさにこれですねスティフネスとは簡単に言うと自分の足がバネのような役割をしていてこのバネが硬ければ硬いほどうまく反発をもらうことができて 100m 走が速く走れるということですねなのでこの2つの能力をトレーニングによって鍛えていく必要がありますわかりやすくボールの例えで言うとボールを地面に叩きつけてそれがね高く跳ね返ってくるためにはまずこの叩きつける威力が欲しいですよねもしくはある程度高いところから落としてあげるまあ重力の力を使うこの力も欲しいですよねプラスボール自体がふにゃふにゃの柔らかいもの空気が全く入ってないものだと下に落としたはいいけどもそこでうまく跳ね返ってくることができないですよねボールを叩きつける力それからそのボール自体の能力空気をしっかり入れることができるかもしくはスーパーボールのような硬いゴムの塊地面についた瞬間にギュッとへしゃげてそこからポンと跳ね返ってくることで高くボールがね弾み上がるこの2つのボールの特性を体で作っていくってことですねはい。なので、今の2つの特性に分けてですね、それぞれ3つずつトレーニングを紹介していきます。それではまず、大きな力を地面に対して加えるという方からやっていきますね。これは筋力的なもの、それから走りの技術的なもので言うと、地面に足がついた時の重心のポジションがどこにあるかっていうところが一番重要になってきます。例えばですね、足がつく位置がすごい遠いところだとする。で、ここを叩く。あまり力入らないですよね。それに対して、足がつく位置が自分の真下。これだとしっかり力が入りますよね。なのでね、このポジションがね、とっても重要になってくるので、筋力面と技術面、この2つのアプローチ方法から、地面にね、大きな力を加える練習をやっていきましょう。はい、じゃあまず1つ目のトレーニング方法ですけども、ウェイトトレーニング、特にスクワットかクリーンです。でこれね短距離走の生命線になってくる大臀筋お尻の筋肉ですねそれから背中ハムストリングスと股関節周辺の筋肉にアプローチするトレーニングの方法ですよねでまだね中学生小学生ウエイトトレーニングやったことないよって方はですねメディシンボールちょっと重いボールをですね上に投げる前に投げるなどそれでね同じような効果を得られることができるのでそっちで代行してもらえばと思いますなのでこの大電球を鍛えることで股関節を伸ばす力それからスピードが上がりますよねこれが 100m 速く走る上でとっても重要になってきますでさらにスクワットクリーンもしくはメディシンボール投げのようなものこれはですね
体の中心部、股関節の素早い開き、これで生み出した力が一度地面に伝わって、それが跳ね返ってきてボールに伝わる、もしくはシャフトに伝わる。これって走りと一緒ですよね。体の中心部で生み出した力が一度地面に伝わって、自分を前に進ませる力に変えていく。なのでもちろん筋力的なパフォーマンスを上げていくっていうのももちろんそうなんですけども、この地面からの力をうまくもらって動作を完結させるボールを投げるシャフトを上げるそういった点でこのトレーニングがおすすめになりますでウェイトトレーニングのやり方についてはこちらの動画で解説していますウェイトとねジャンプを組み合わせたようなトレーニングがコンディション上げていくのに重要ですよって話をしましたこちらもねぜひこの後チェックしてみてください大きな力を変える2つ目のトレーニング方法はミニハードル走これをやってみましょうミニハードル走ねよくね陸上競技のトレーニングで用いられる方法なんですけどもその意図がしっかり分かっていないとせっかくやってるのにねもったいないですよねこのポイントとしてはですね高い位置から足を落とすということそれから歩幅の制限をしてあげるということそれによって自分が設置する際の重心のポジションを強制していくそういった役割がありますまず高い位置から足を落とすことで、先ほど言った通り、地面に加える力は上がりますよね。さらに、前に進んでいる中で足を高いところから落とすので、自分がね、前に進む時間、これにゆとりを持つことができます。なので、普通に走るよりも、しっかりと進みを感じることができて、正しいポジションに足を落としていく、自分の体を進めていくということができるようになります。それから歩幅の制限ですね。具体的にミニハードル走をやるときはですね、例えば10メーターぐらい加速して、その後自分のストライドの、まあこれ測ってみるのがいいかなと思うんですけども、だいたい 80% から 90% ぐらいの歩幅に設定します。ただちょっとこのパーセントわからない方はですね、まずね、ちょっと自分の足で測ってみて、僕の場合だと170センチ弱の選手で6足長から7足長ぐらい。それぐらいのね、感覚でやるといい動き出てくるかなと思います。まずここはね、試しにやってみてください。ハードルとハードルの間、これインターバルと言いますけども、このインターバルを狭く制限してあげることで、先ほど言った足が置く位置に対する自分の重心のポジションを正しくしていくことができます。なので、歩幅としてはあんまり進んでないように見えるんですけども、自分の感覚としてはしっかりとね、乗り込み動作できているので、あうまく前に進めたなという感覚が出てくるかなと思いますで,できればですねミニハードルを越えた後に少しスプリント動作走ってあげるとですね歩幅の制限あと高さの制限が解放された状態で動きがね解き放たれるので良い感覚良い動きが出てくると思いますはい大きな力を加える3つ目のトレーニングはバウンディングですこれはですね普通に走るスプリント動作よりも上に弾むさらにあと設置の時間ですね地面についている時間を伸ばしてあげることで大きな力を加えて自分を前に運んでいくそういったトレーニングになりますで動作としてはこれかなり高難易度難しいのでこの動画みたいなですね小さい動きからやってみるといいんじゃないかと思いますポイント3つありますまず1つはシザース動作右と左の足右手と左足それが地面につく瞬間に入れ替わると思うんですけどもそこの入れ替わる瞬間にアクセントを持つようにしましょうそれからポイント2つ目空中でいかに力んだところで前に進むことはできませんなので空中ではしっかりとリラックスした状態を作ることを心がけましょうそれから3つ目とにかくね前に進みたいので地面をキックしちゃう蹴っちゃうっていう方ね多いかなと思うんですけども足のスイングのスピードこれを上げていくことでより遠くに飛ぶことができます小さい範囲の場面からやっていくにあたってこのスイングスピードはそんなにいらないんですけどもだんだんとこれが慣れてきて遠くに行きたいよという場合はですねこのスイングのスピードを上げていくとより遠くに遠くに遠くに行くことができるんじゃないかと思いますなのでちょっとね動画を真似してみてですね試しにやってみてくださいでこれがうまくできてきたら 100m の選手なら 100m のバウンディングを何歩でいけるかっていうのにチャレンジしていきましょうこれを測ってですね自分の練習日誌などに記録していくと自分の 100m の記録の推移とともにですねこのバウンディングの歩数が変わってくるのが分かってくるかなと思いますで目安としてですねちょっと早いですが10秒5を切りたい場合ですね 100m のバウンディングはですね31歩から32歩これではいきたいですね僕 100m のベスト10秒4ですけども初めて10秒6を切った時やはりこのバウンディングの歩数が35歩から32歩に変わっているので一歩でね進む感覚が劇的に変化していますまたバウンディングについては詳しくね別の動画でも紹介していく予定ですそれでは次にバネの力ですねこの間言ったスティフネス合成ですねこれを上げていくトレーニングを3つ紹介していきますねまず1つ目はサイドプランクです走っている中で地面に足がついた時体重の何倍というね圧力が足にかかりますこの時にですねしっかりとそのパワーに耐えることができない筋肉がないとですねこのバネの力を最大限に発揮することはできませんよねなのでこのサイドプランクでですね臀部お尻ですねあと内転筋ここを鍛えていきましょうでサイドプランク2種類紹介します
。まず一つ目はこの動きです。横向きになりますけども、下になる膝は90度に曲げます。上の足は上げましょう。これがセットのポジションです。ここから上の足を上下に動かしていくんですけども、姿勢はキープしたままにします。縦軸になっている方のお尻がバシバシに効いてくると思います。まずはこれをね、10回3セットから始めていきましょう。それからもう一つのサイドプランクは、この間紹介したね、このバランスディスクを使ったトレーニングになります。これは不安定な状況下で、内転筋で姿勢をキープさせていくトレーニングの方法になります。両方ともね、家の中でもできますし、走る練習の前にですね、取り入れると、よりそこに刺激が入って意識しやすいかなと思うのでおすすめです。それから二つ目のバネ力を鍛えていくトレーニングですけども、ドロップジャンプ、これをやっていきましょう。ボックスや階段から自分が落ちる。そこからですね、リフレクション、反発をもらってですね、一度ぴょんと跳ね返ります。ボックスがね、何個かある場合は、前に進みながら、このドロップジャンプと反発をもらう気で、前に進んでもらえばと思うんですけども、ボックス1台、階段1段でもできる練習になっています。で、これのポイントなんですけども、段差から、飛び降りるとき、これは落ちるだけを意識しましょう。わざわざ地面に対して大きく力をかけに行かなくても大丈夫です。重力でね、勝手に落ちていくので。で、地面に着く瞬間、正確には少し前ですね、しっかりと足首、膝を固めてですね、地面から大きな力をもらう準備をしましょう。でこれもですね、ウェイトトレーニングと組み合わせてもらってもいいですし、練習の前ですね、やることで短時間で大きな力を発揮するような筋肉の状態、それを作ることができるとってもいいトレーニングになっています。でね、アキレス腱などへの負担は大きいので、しっかりとウォーミングアップをしてからやるようにしましょう。バネを鍛える3つ目のトレーニングですけど、ホッピングをやっていきましょう。ホッピング、つまりこれ、ケンケンですね。なぜこのケンケンが重要かというとですね、走るということは、片足の連続ジャンプなんですね。走ってる人たちね、両足つくときってないですよね。なので、必ず片足というバランスが取りにくい中で、スプリント動作をしていくことになります。なので、このバネの能力、さっきのドロップジャンプは両足着地でしたけども、最終的には走りに近づけていくために、片足でしっかりと大きな力を支える、そういった能力が求められます。で、これもね、バウンディングと同じようにですね、空中ではいくらもがいても前に進む、高く飛ぶことはできないので、設置の一瞬、そこで力をオン、空中ではオフ、このオンとオフのメリハリをしっかりつけるようにしましょう。これも少し難しい動きになってくるので、まずはその場でやってみる。そして次に少しだけ進んでみる。慣れてきたらだんだん遠くに遠くに行けるようにしていく。で、最終的にはミニハードルやハードルを並べて、それを目安にですね、歩幅と高さを飛んでいく。そういったトレーニングに移行できればと思います。はい、このような形でですね、大きな力を地面に加えること、それからバネの力を鍛えていくこと、それぞれ3つトレーニングを紹介させてもらいました。で、反発をもらうトレーニングというと、ジャンプトレーニングのようなものをね、一番に思い浮かべると思うんですけども、やはりそれを体現できるための筋力面、それから走りの技術面、こういったところが重要になってくるかなと僕は思います。なので今紹介するときにですね、意識的に筋力トレーニングを一番先に言いました。この順番でトレーニング組んでもらえばなと思います。やはり最終的にはですね、しっかりと走るトレーニングに移行させていくってことが重要になってきます。筋力トレーニングを入れる、ジャンプのトレーニングを入れる、そして走っていく。そこでね、しっかりとアウトプット。自分の体で表現ができるかっていうところが重要になってくるので、そこは忘れないようにね、やってもらえばと思います。また何か質問、リクエストありましたら、コメント欄にね、書き込んでください。ではまた。